দেখো তোর শুনতে পাচ্ছিস তো সাউন্ড ক্লিয়ার আছে তো দেখো তো এখানে একটা জিনিস তোদের বলি কালকে আগের দিন যে কাজগুলো হয়েছিল তার উপরেই একটু ডেভেলপমেন্ট করছি ঠিক আছে আগের দিন ডেভেলপমেন্টটা সারফেস হয়েছিল তাই না ডেভেলপমেন্টটা সারফেসের উপর ড্রয়িং করা হয়েছিল তো দেখো আমরা যেটা করবো অবজেক্ট ড্রয়িং ঠিক আছে অবজেক্ট ড্রয়িং বলতে ধর কোন ট্রান্সফর্মারের ডাইমেনশনের রেসপেক্টে আমরা ট্রান্সফর্মার কে ড্র করলাম অথবা কোন প্যানেল কে ঠিক আছে তার লেন্থের লেন্থ অনুযায়ী ড্র করলাম তো এইরকম বেশ কিছু ড্রয়িং আছে যেগুলো আমাদের করতে হবে যেমন ধর আর্থিং ঠিক আছে আর্থিং এর ড্রয়িংটা আমরা ড্র করলাম ঠিক আছে তো এইরকম বেশ কিছু অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ড্রয়িং আমরা সবার কাছে করি তো আজকে আমি তোদের একটা ডেসক্রিপশান দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ধর একটা আর্থিং ঠিক আছে আর্থিং এর যে পাইপ আর্থিং বা প্লেট আর্থিং যেটা হয় তো সেই পাইপ বা প্লেট আর্থিং এর কিরম ভাবে ড্রয়িং করতে হয় বা কিরকম কি রেপ্রেজেন্টেশন হয় না হয় সেটা আমি তোদের বলবো ঠিক আছে তো ওই প্লেট বা পাইপ আর্টিং কি করে করবো তার জন্য সব থেকে ফার্স্টে তোমরা গুগলে যাও গুগলে গিয়ে লেখো আই এস থ্রি জিরো ফোর থ্রি ও এখানে তো হবে না এক মিনিট দাও আই এস আইএস থ্রি জিরো ফোর থ্রি দেখো লেখা রয়েছে এইটা তোমরা ডাউনলোড করে নাও আইএস থ্রি জিরো ফোর থ্রি এই ফাইলটা আমি তোমাদের গ্রুপে পাঠিয়েও রাখছি দেখো আইএস থ্রি জিরো ফোর থ্রির মধ্যে এখানে তোমার কত রকমের কি হয় না হয় অটোকারের অটোকার বলছি তোমার আর্থিং রিলেটেড যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেইগুলো সমস্ত কিছু দেওয়া আছে এবং এর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে এই যে তোমার পাইপ আর্থিংটা আছে ঠিক আছে এই পাইপ আর্থিংটা তোমাকে কিন্তু ড্র করতে হবে ঠিক আছে স্ট্যান্ডার্ড ড্রয়িংসের মধ্যে পড়ে তো পাইপ আর্থিং ড্র করতে হয় আমাদের তুমি যে কোনো জায়গায় যদি যাও তো সেখানে দেখবে তোমাকে এই পাইপ আর্থিংয়ের ছবিটা দিয়ে দেবে ফিক্সিং লাট ডাক দিয়ে দেবে দিয়ে বলবে যে তোমরা এই ড্রয়িংটা আমাকে করে দেখাও ঠিক আছে তো আমি এইখানে সবার আগে আর দেখিনি আর কিছু আছে কিনা এখানে তো আরো ডিটেলস তোমার আছে আরো আপডেশানও রয়েছে আরো ডিটেলসও আছে তো ওইটা যেটা ছিল ওই যে ফার্স্টে যে ড্রয়িংটা দেখে ইয়েটা দেখেছিলাম ওই ওইটাই হচ্ছে তোমার পাইপ আর্টিং এর ড্রয়িং আর নিচে দিকে আরো ডিটেলস যদি কিছু থাকে থাকার তো কথা আরো ডিটেলসের নিচে দেখছি এরকম দেখতে পাচ্ছ পাইপ আর্টিং এর ডিটেল ড্রয়িং দেখতে পাচ্ছ দেখো স্ক্রিনের মধ্যে আমি দেখাচ্ছি তো এইটাই আমরা কি করব এইটাকে আমরা জাস্ট একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেব এটাকে একটা জাস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে রাখছি আর এটাকেই জাস্ট আমরা রেপ্লিকেট করব ঠিক আছে এই অবজেক্টটাকে আমরা জাস্ট রেপ্লিকেট করব এইটা আমাদের কোথায় কাজে আসবে এটা হচ্ছে যে কোনো বিল্ডিং প্রত্যেকটা বিল্ডিং সে যেরকমই হোক না কেন তো সেইখানে আমরা ওই পাইপ ইলেকট্রন যেখানে যেখানে ইউজ করি যেখানে যেখানে ফিক্সিং লাগ ইউজ করি ঠিক আছে এই যে ফিক্সিংগুলো করা হয়েছে ঠিক আছে তো এই রিলেটেড ড্রয়িং আমাদের কিন্তু করতে হয় তো সিমিলারলি একটা ড্রয়িং আমরা দেখব একটা ড্রয়িং করার চেষ্টা করব একটা স্ট্যান্ডার্ড দাঁড় করানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে তো দেখো এখানে ধরো অটোকারটা যদি খোলা হয় আবার ধরো এখানে খুললাম আমি মাল্টি উইন্ডো ক্রিয়েট করতে পারি একটা সিঙ্গেল উইন্ডোর মধ্যে আরো দুটো উইন্ডো ক্রিয়েট করতে পারি কি করে করবো 
দেখো এইখানে একটা মাইনাস সাইন আছে ঠিক আছে এই মাইনাস সাইনটাতে এই কোনের দিকে দেখো একটা মাইনাস সাইন আছে তারপর টপ লেখা রয়েছে ঠিক আছে এই জায়গাটা তো এই মাইনাস সাইনটা তুমি যদি ক্লিক করো দেখো এখানে ভিউ পোর্টসের অপশন আছে ভিউ পোর্ট কনফিগারেশন সিঙ্গেল ভার্টিক্যাল টু ভার্টিক্যাল টু হরিজন্টাল এই টু ভার্টিক্যাল যদি করো দেখো একসাথে দুটো স্পেস তৈরি হলো ঠিক আছে একসাথে দুটো স্পেস তৈরি হলো আমি একটাতে ছবিটাকে রেখেছি ঠিক আছে একটাতে একটাতে ছবিটাকে রাখছি যে ছবিটাকে আমি ড্রয়িং করতে চাইছি আর এক সাইডে আমি এখানে ড্রয়িংটা করব এইখানে ধরো আমি ড্রয়িংটা করব ফর এক্সাম্পল তাহলে এইটা হচ্ছে আমার ভিউ স্পেস ভিউ পোর্ট যেখানে আমি দেখছি কোন ড্রয়িংটা করতে হবে আর এইখানে আমি কি করছি এখানে আমি ড্রয়িংটা করছি কত হবে বলো মোটামুটি একটা ধরো আমি এক হাজার মতো মাপ নিচ্ছি এক হাজার নয় ধরো দু হাজার মতো মাপ নিচ্ছি ड्रईंग सेंटर लाइन तुम आलदा दलर टा तुम फर एक्साम्पल जिरो लेयारे फेले दाओ আর এটাকে তুমি একটা অন্য কালার করে দাও জিরো লেয়ার ফেলো না সেন্টার লাইন করো সব থেকে ভালো একটা লেয়ার তৈরি করো এলে এন্টার এলে এন্টার মারলে কি হয় নতুন লেয়ার তৈরি করা যায় এবার এলে এন্টার প্রেস করার পর আবার করছি এল এ এন্টার এল এ এন্টার প্রেস করলাম এইখানে যতগুলো অপশানস আছে এর মধ্যে দেখো একটা তো অপশানে নিউ লেয়ার বলে লেখা থাকবে তো নিউ লেয়ারে যখন তুমি ক্লিক করবে এই নিচের দিকে দেখা নতুন লেয়ার খুলে গেল তুমি এটাকে সেন্টার লাইন লিখে রাখো সি এন টি আর এল আই এন ই সেন্টার লাইন এবার এই সেন্টার লাইনের কালারটা সবসময় মনে রাখবে ইয়েলো রেড করা হয় আমরা জেনারেলি রেড করে থাকি আর আর একটা হচ্ছে কি এই সেন্টার লাইনের যে থিকনেসটা এই যে লাইনটা এটাকে সেন্টারে সিলেক্ট করে রাখো ঠিক আছে উপরে সেন্টার লাইনটা সিলেক্ট করে রাখো দিয়ে ওকে করে দাও ঠিক আছে এইবার তুমি কি করবে এইবার তোমার আর কোনো কাজ নেই জাস্ট এই লাইনটাকে সিলেকশন করো এইখান থেকে লেয়ার অপশানসে যাও আচ্ছা এইখান থেকে লেয়ার অপশানসে যাও দেখো সেন্টার লাইনে দিয়ে এই সেন্টার লাইনে সিলেকশন করো দেখো সেন্টার লাইনে সিলেকশন করার সাথে সাথে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না এইখানে দেখো লাইনটা কিন্তু সেন্টার লাইনের মতো হয়ে গেছে তোরা দেখতে পাচ্ছিস এই মাঝখানে লাইনটা সেন্টার লাইনের মতো হয়েছে বুঝতে পারছিস এই জায়গাটা হ্যাঁ তো এইটা হচ্ছে এরকমভাবে আমরা সেন্টার লাইন তৈরি করি এবার এই সেন্টার লাইনের রেসপেক্টে কিন্তু সমস্ত কাজ আমরা করতে থাকবো ঠিক আছে আবার দেখো ও এন্টার মারছি একশো পঁচিশ এন্টার এইটা একশো পঁচিশ আছে তাহলে এটা একশো পঁচিশ এইটা একশো পঁচিশে বাইরে ফেলে দিলাম ঠিক আছে এবার দেখো খানিকটা এই যে পুরো অবজেক্টটা খানিকটা উঠে আছে ভূমি থেকে ভূমি থেকে খানিকটা উঠে আছে একশো এমএম মতো তার মানে এই পুরো যে অবজেক্টটা রয়েছে পুরো অবজেক্টটা একশো এমএম তুলে দাও এম এন্টার ওয়ান হান্ড্রেড এন্টার ঠিক আছে দিয়ে একটা লাইন দিয়ে এর মাথাগুলো জোরে লাগিয়ে দাও এর মাথাগুলো জোরে লাগিয়ে দাও তাহলে এইটা হয়ে গেল তোমার কোন পার্টটা এটা হলো তোমার টপ পার্টটা ঠিক আছে এইটা হয়ে গেল তোমার টপ পার্টটা এইবার দেখো এইবার যে জিনিসগুলো তোমার বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই ড্রয়িংটা এখনো কিন্তু হয়নি যেমন ধরো এইটা এই পোর্শনটা এই পোর্শনটা এই পোর্শনটা কিন্তু আর দেখানো চল দেখালে চলবে না ঠিক আছে এইটুকু আমাদের ড্রয়িং এর একটা ফার্স্ট পার্ট কমপ্লিট হলো এইবার তোমাকে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যার ডেপটা কত আছে সেটা দেখো প্রথমে একশো আছে তারপর আড়াইশো আছে তার মানে ও এন্টার আড়াইশো এন্টার ধরো ও এন্টার আড়াইশো এন্টার 
তাহলে এখান থেকে আড়াইশো এখান এটাকে আমি আড়াইশো অফসেট করলাম এদিকে এটাকেও আড়াইশো অফসেট করলাম এইদিকে ঠিক আছে আর আরেকটা অপশন আমায় করতে হবে দ্যাট ইজ এই আড়াইশোর পর আরও দেড়শো তার মানে ও এন্টার ওয়ান ফিফটি এন্টার তাহলে এটাকে আরও ওয়ান ফিফটি তুমি এখান থেকে অপসেট করো ঠিক আছে এইবার দেখো তুমি কোন লাইনগুলো পেলে তুমি এই লাইনটা পেয়েছ এই লাইনটা মানে কোন লাইনটা এই লাইনটা মানে এই লাইনটা এই উপরের দিকের লাইনটা প্রথম লাইনটা ঠিক আছে আর দ্বিতীয় দিকের যে লাইনটা তার একটা এক্সটেন্ডেড ভার্সন আছে মানে যেটা একশো পঁচিশ ছিল সেটা এদিকে দুশো পঞ্চাশ আছে মানে এই যে লাইনটা আমি ড্র করছি এই লাইনটার মধ্যে একটু চেঞ্জেস আসবে কীরকম হবে দেখো এটা হচ্ছে ও এন্টার দুশো পঞ্চাশ এন্টার এইখানে পড়বে আর এটাও এই দিকে তুমি দুশো পঞ্চাশে ফেলো ঠিক আছে দিয়ে এবার অ্যাডজাস্টমেন্টটা তুমি করো পি আর এন্টার এন্টার এটা ছাঁটো এটা ছাঁটো দেখো এটা বাদ যাচ্ছে এটা বাদ যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে কি বলতে চাইছি এটাও বাদ যাচ্ছে সিমিলারলি এটা বাদ এটা বাদ এটা বাদ এটা বাদ দেখো এই পোর্শনটা বেরিয়ে এলো ডান দিকের এই ছোট খোঁচটা বেরিয়ে এলো দেখতে পেলে কীরকমভাবে ডান দিকটা আমি বার করলাম ঠিক আছে তো এইটা আমাদের সাইজ মেনেই হচ্ছে সাইজ নামানোর কিছু নেই আর ভেতরের পোর্শনটা তোমার ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে দেখো এই ভেতরের পোর্শনটা ফাঁকা আছে আচ্ছা এইবার দেখো এইখানে একটা ছোট্ট মতো খোঁচ নিচের দিকে বাইরে বার করা আছে বাট কোনো ডাইমেনশন দেওয়া নেই এটা ওগুলো দেওয়া থাকে না ওগুলো ওই পঞ্চাশ মতো হয় ঠিক আছে কিছু না দেওয়া থাকলে পঞ্চাশ এম এম মতো ধরে নেবে তার মানে এইখানে এর পরে এই যে লাইনটা এক্সটেন্ডেড হয়েছে ঠিক আছে এইটা অ্যাকচুয়ালি পঞ্চাশ এম এম আছে মানে এইখান থেকে এইটা হবে পঞ্চাশ এম এম ফিফটি ফিফটি সরি ফিফটি এন্টার এন্টার তাহলে ফিফটি এম এম মানলে এইটা হচ্ছে তোমার দাঁড়ালো ঠিক আছে তার মানে এই যে লাইনটা তোমার দাঁড়াচ্ছে এই লাইনটা তোমার ফিফটি এম এম এর লাইন এইটা এটা তোমার এই নিচের লাইনটা হয়ে গেল তাহলে দেখো তুমি এখানে কি কি পেলে তুমি এখানে পেলে হচ্ছে গিয়ে পি আর এন্টার এন্টার এটা চলে গেল এটা চলে গেল এটা গেল এটা গেল এটা গেল ঠিক আছে তো তোমার ভেতরের দেখো খাঁচাটা কিন্তু আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে গেল ঠিক আছে এবার দেখো নিচ থেকে এই গ্যাপটা কত থাকবে এটাও মোটামুটি দেড়শো মতোই থাকবে এখানটা একটু নিচে নেমে আছে মানে দেড়শো মতোই থাকবে তার মানে এখান থেকে যে লাইনটা উপরের দিকে উঠবে ঠিক আছে ও এন্টার দেড়শো এন্টার এটাকে দেড়শো দিয়ে তুলে দাও ঠিক আছে এবার দেখো টি আর এন্টার এন্টার এটা ছাঁটো এটা এটা আর এটা হ্যালো হ্যাঁ তো এইটা হয়ে গেল আমাদের এই ভেতরের পোর্শনটা ঠিক আছে দেখো এই ভেতরের পোর্শনটা আমাদের দাঁড়িয়ে গেল কিন্তু ঠিক আছে এইবার আমরা কি করব মোটামুটি পাইপের ডায়ামিটারটা নিয়ে আমাদের আইডিয়া করতে হবে কারণ আমাদের পাইপটাকে এখানে ফেলতে হবে এটা হচ্ছে ভেতরের সেন্টারের পাইপটা আর এই মাঝখানে যে হ্যাচিংগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা একটু পরে করছি এইখানে দেখা একটা সিক্সটি ফাইভ এমএম পিভিসি কন্ডুইটের কথা বলেছে তাহলে এইখানে একটা সিক্সটি ফাইভ এমএম পিভিসি কন্ডুইট কিন্তু ঢোকাতে হবে এই দিক দিয়ে এই পিভিসি কন্ডুইটটা কেন ঢোকাতে হবে তার কারণ হচ্ছে বাইরে থেকে কেবিলটাকে তো তোমাকে ভিতরে ঢোকাতে হবে পাইপের সাথে কানেকশন করতে হবে তো এই বাইরে থেকে যে কেবিলটা আসবে সেটাই সিক্সটি ফাইভ এম এম পিভিসি কনুইটের ভেতর দিয়ে গিয়ে এইখানে তোমার ফিজিক্যাল কানেকশন হবে উইথ দি তোমার ইলেকট্রন ঠিক আছে এবার দেখো এইখানে তুমি যদি দেখো এইখানে দেখো পাইপের ডায়ামিটার বলে দেওয়া আছে ঠিক আছে দেখো সিআই পাইপ বলেছে একশো এম একশো আইডি বলেছে একশো আইডি মানে একশো এম এম ডায়ামিটার বলেছে ঠিক আছে তাহলে একশো এম এম যদি ডায়ামিটার বলে তার মানে বুঝতে হবে এইটা হচ্ছে আমার একশো ও এন্টার পঞ্চাশ সেন্টার এই দিকে পঞ্চাশ এই দিকে পঞ্চাশ বুঝতে পারলে কি বলতে চাইছি দেখো তো এইভাবে আমাদের ড্রয়িংটাকে রিড করে করে ঠিক আছে তোমাকে ম্যাক্সিমাম কি করতে হবে ড্রয়িংটাকে রিড করতে হবে এবং রিড করে করে ড্রয়িংটাকে ড্র করতে হবে আর কিছু করার নেই ঠিক আছে তো এটা ধরো পাইপ ধরো এটা পাইপ এটা আমি একটা অন্য লেয়ার তৈরি করছি এল এ এন্টার ধরো একটা নতুন লেয়ার দিচ্ছি নাম লিখছি পাইপ পাইপ আর্টিং ই এ আর ই এইচ আই এন জি পাইপ আর্টিং আর পাইপের ধরো আমি কালার দিচ্ছি গ্রিন 
ধরো কালার দিচ্ছি গ্রিন বা ম্যাজেন্টাও দিতে পারি ম্যাজেন্টা দিচ্ছি ঠিক আছে ম্যাজেন্টা দিলাম আর এইখানে পাইপের কন্টিনিউয়াসই হবে কন্টিনিউয়াস হ্যাঁ কন্টিনিউয়াসই হবে অসুবিধা নেই তো এটা সিলেকশন করো সবার আগে এটাকে সিলেকশন করো এইখানে যাও দেখো পাইপ পার্টিং লেখা আছে পাইপ পার্টিং এর পাইপ তুমি ফেলে দিয়েছো ঠিক আছে এইভাবে কিন্তু তোমার পাইপ পার্টিং এর পাইপটা পড়েছে ঠিক আছে এবার আমি এইখানে যে কাজটা করছি সেটা কার উপর ভিত্তি করে করছি আমি একটা এক্সিস্টিং ড্রয়িং এর উপর ভিত্তি করে করছি ঠিক আছে তো তোমাদের কিরকম কাজ হতে পারে স্যার তোমাদেরও কিন্তু এই রকমই কাজ হবে তোমরা যদি অটোক্যাডে করো তোমার কোনো এক্সিস্টিং ড্রয়িং দেখে করতে হতে পারে অথবা কোনো সাইটে গেলে সেখান থেকে মেজারমেন্ট নিলে সেই মেজারমেন্ট অনুযায়ী তোমরা তোমাদের ড্রয়িংটাকে তৈরি করলে ঠিক আছে এই দুটো ভাবেই তোমরা কিন্তু কাজ করবে এর কিন্তু কোনো মানে এক কথা বলতে গেলে ব্যতিক্রম তোমার হবে না ঠিক আছে এবার দেখো এইখানে যদি লেন্থের দিক দিয়ে বলি তাহলে লেন্থের দিক দিয়ে দেখো উপর থেকে বারোশো পঞ্চাশ দূরে একটা লাইন আছে যেখান থেকে তোমার একটা লেভেল স্টার্ট হচ্ছে তার মানে এখানে একটা অফসেট আমার দরকার ও এন্টার বারোশো পঞ্চাশ এন্টার অফসেটটা হচ্ছে খুব কাজের কমান ওটাই তোমার ম্যাক্সিমাম টাইম কাজে লাগবে আর এই বারোশো পঞ্চাশের পর দেখো আড়াই হাজার আছে তার মানে আড়াই মিটারের লম্বা টেপস আছে তার মানে ও এন্টার টু ফাইভ ডবল জিরো এন্টার তার মানে এটাকে টু ফাইভ ডবল জিরো এন্টার মারলে দেখো নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে তার মানে এইখান থেকে এই যে পাইপটা আমি দেখাচ্ছি এই পাইপটা অ্যাকচুয়ালি এই এত লম্বা ডিস্টেন্স কিন্তু যাচ্ছে আর কি ঠিক আছে মানে এইখান থেকে আমি যদি দেখি এইখান থেকে আমি যদি দেখি ঠিক আছে এই যে ধরো পাইপটা রয়েছে আমি কিছুই করব না জাস্ট সি পি এন্টার করছি ঠিক আছে এটাকে কপি করছি কপি করে এইখান থেকে এইখানে ফেলে দিচ্ছি জাস্ট ঠিক আছে আর এইখানে একটা ফেলে রাখছি জাস্ট ঠিক আছে এইবার এই যে সেকশনগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে টুকরো টুকরো মাঝখানে ব্রেক ব্রেক দেওয়া আছে এগুলো টু দ্য স্কেল ড্রয়িং করা তো পসিবল হয় না ওই মাঝখানে কিছুই নেই আলাদা তো যেখানে কিছু থাকে না আমরা মাঝখানে ব্রেকেজ দিয়ে দেখাতে পারি এরকম ভাবে ঠিক আছে এই লাস্ট ডেটটার আমার দরকার নেই লাস্ট ডেটটার আমার দরকার নেই আমরা এরকম ব্রেকেজ দিয়ে দেখাতে পারি আর সেন্টার লাইনটা কিন্তু তোমার একদম শেষ পর্যন্ত এক্সটেন্ডেড হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমার শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সেন্টার লাইনটা তোমার থাকে ঠিক আছে এইবার দেখো আমি কি করছি আমি সবার আগে তোমার এই যে আউটার খাঁচাটা আউটার খাঁচাটা তৈরি করছি আউটার খাঁচাটা কত দিয়ে তৈরি করবো দেখো দেড়শো দেড়শো গ্যাপ আছে তার মানে ও এন্টার দেড়শো এন্টার এটাকে আমি দেড়শোতে ফেলছি এটাকে আমি আরো দেড়শোতে ফেলছি তার মানে এটা কত হলো এটা কতটা মোটা হলো সেটা বেরিয়ে এলো ঠিক আছে এবার দেখো ই এক্স এন্টার এক্সটেন্ড করছি এটার সাথে এইটাকে আর একবার করলাম দেখো এক্সটেন্ড হয়ে গেল আর একবার করছি ই এক্স এন্টার এটা এটাকে এটার সাথে দেখো এক্সটেন্ড হয়ে গেল ঠিক আছে এরকমভাবে বেশ কিছু কমান্ড আছে এই সরি কন্ট্রোল জেড বেশ কিছু কমান্ড আছে যেগুলো তোমরা যত ব্যবহার করতে শুরু করবে তত তোমরা এগুলো শিখে যাবে ঠিক আছে এটা পাই পার্টিং এরই পার্ট বাট এর কালারটা আমি একটু চেঞ্জ করে দিতেই পারি ঠিক আছে এই কালারটা ধরো আমি একটুখানি ফোর্সফুলি চেঞ্জ করছি কালারটা ঠিক আছে ধরো ফোর্সফুলি আমি কালারটা চেঞ্জ করে দিলাম বাইলে আর না করে গ্রিন বা সিয়ান করে দিচ্ছি ধরো এটা আউটার লাইনটা বোঝানোর জন্য ধরো আমি সিয়ান করছি আর এটার সঙ্গে এটা ম্যাচ প্রপার্টি করে দিলাম যাতে করে দুটো সেম দেখায় ঠিক আছে এবার দেখো এই যে পাইপটা রয়েছে এই পাইপটা অ্যাকচুয়ালি দেখো এই উপরে কানেকটা উপর দিকে উঠে আছে এটা হচ্ছে জেনারেল রেপ্রেজেন্টেশন তো এটাকে কীরকমভাবে করা হয় এখানে একটা স্ট্রেচ কমান্ড ইউজ করা হয় এস এন্টার তুমি যদি এস এন্টার মারো এবার অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করতে হয় এই অবজেক্টটাকে তুমি সিলেক্ট করলে যেটাকে তুমি স্ট্রেচ করতে চাইছো এবার কতটা করতে চাইছো সেটার জন্য তুমি একটা যে কোনো বেস পয়েন্ট ধরো বেস পয়েন্ট ধরে এরকম খানিকটা তুলে দাও ঠিক আছে এরকম খানিকটা আপাতত তুলে রাখো ধরো চারশো তুললাম দেখো খানিকটা উঠে গেল ঠিক আছে এবার এম এ এন্টার করে তুমি এম এ এন্টার করে তুমি এইটার সঙ্গে এটাকে ম্যাচ করিয়ে দাও তাহলে তোমার এখানে তুমি বুঝতে পারছো যে কোনটা তোমার পাইপের সেকশন কোনটা কি সেটা তোমার কাছে ক্লিয়ার ঠিক আছে এবার টি আর এন্টার করে এটা কেটে দাও দরকার নেই তো এইটা হয়ে গেল তোমার দেখো পাইপের এই ভেতরের দিকের পোর্শনটা আর এর ঠিক উল্টো দিকে একটা সেকশন তৈরি করতে হবে তো উল্টো দিকে সেকশনটা এই যে কাটা জায়গাটা দেখানোর জন্য জাস্ট এম আই এন্টার মিরর করবে ধরো এই মাঝখান থেকে তুমি একটা পজিশন থেকে মিরর করতে চাইছো ঠিক আছে যেরকমভাবে মিরর করলে করে সেকেন্ড লাইনটা চাই যে সিলেক্ট করো এন্টার করো দেখো সঙ্গে সঙ্গে সেকেন্ড লাইনটা চলে যাবে মিরর করে কত ফাস্ট ওয়েতে দেখো এগুলো করা যাচ্ছে দেন এগেন এইখানে ধরো এই যে দুটো লাইন পড়ে রয়েছে এটাকে কাটবো তাহলে কি করবো ট্রিম টি আর এন্টার এন্টার জাস্ট সিলেকশন করে এটাকে কেটে দাও
এটাকে সিলেক্ট করো অবজেক্টটাকে দিয়ে এই পয়েন্টটাকে ধরে নিচের দিকে বসিয়ে দাও স্ট্রেচ করে নিয়ে চলে এসো দেখো কত তাড়াতাড়ি নিচের দিকে লাইনটাকে আমরা পেয়ে গেলাম ঠিক আছে এটা দেখো নিচের দিকের এই যে পোর্শনটা রয়েছে এই পোর্শনটা আমাদের তৈরি করা হয়ে গেছে ঠিক আছে কিভাবে ড্রয়িংটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে বুঝতে পারছো তো দেখো এবার এইখানে মাঝে তোমার একটা যে কোনো একটা তোমার লাইন ড্র করার ড্র করে রেখেছে তো আমরা এরকমভাবে করব না আমাদের একটা রেপ্রেজেন্টেশন করার উপায় আছে সেটা শিখিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা লাইন প্রথমে ড্র করবে ঠিক আছে এখানেও একটা লাইন প্রথমে ড্র করবে এবার এর ঠিক মিডিল যে পোর্শনটা আছে সেই মিডিল পোর্শন থেকে একটা কি বলবো স্ট্রেট লাইন ড্র করবে মিডিল থেকে মিডিল থেকে ঠিক ঠিক আছে এখান থেকে একটা মিডিল থেকে স্ট্রেট লাইন ড্র করবে ধরো পঞ্চাশ পঞ্চাশের একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করলে আর এই পঞ্চাশের স্ট্রেট লাইনটাকে মানে যতটা কাটিং হচ্ছে মানে ধরো এখান থেকে এরকমভাবে পাশে যে লাইনটা থাকবে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেবে সরি উল্টো করলাম কন্ট্রোল জেপ এটাকে অ্যাকচুয়ালি মেলাতে হয়েছে এর সাথে এটা হচ্ছে তোমার এই নিচের দিকটা থেকে এটার সাথে মেলাতে হয় নিচের দিকের সাথে ঠিক আছে আর এটারই একটা মিরর ইমেজ ইউজ ক্রিয়েট করতে হয় এম আই এনটার এটা সিলেক্ট করে এই উল্টো দিকে অ্যাকচুয়ালি এটা উল্টো দিকে হবে আর ঠিক আছে অসুবিধা নেই এটা একটা মিরর ইমেজ তৈরি করলাম এবার এইটাকেই তোমার প্লেস করতে হয় প্লেস করতে হয় একটু উল্টো দিকে ঠিক আছে এটা থাকবে এইখানে আর একটা লাইন দিয়ে এই দুটো পয়েন্টকে জোর লাগাতে হয় এটা হচ্ছে আমাদের কাছে মার্কিংটা এবার টি আর এন্টার এন্টার এই এইটা এইটা তো এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা এরকমভাবে দেখাই যখন কোনো জায়গায় ব্রেক লাইন যেটাকে বলে সেই ব্রেক লাইনের সিম্বল হচ্ছে এইটা আর এটাকে একটু বাইরের দিকে বার করে দাও ধরো পঞ্চাশ মতো বাইরে বার করো এদিকে আর এটাকে ধরো পঞ্চাশ মতো বাইরে বার করো এদিকে ঠিক আছে পঞ্চাশ এবার এই যে রেপ্রেজেন্টেশনটা তৈরি হলো এই যে তোমার ফরমেশনটা তৈরি হলো এটাকে একটা সিঙ্গেল লাইনে কনভার্ট করা যায় কি করে বলো তো মনে আছে একটা জয়েন্ট বলে কমান্ড ছিল পুরোটা সিলেক্ট করো জে ও আই এন এন্টার মারো দেখো প্রত্যেকটা একটা সিঙ্গেল লাইন হয়ে যাবে এটা দেখো একটা সিঙ্গেল লাইন হয়ে গেল এবার জাস্ট এটা কপি করে নিচে পেস্ট করে দাও মানে যেখানে যেখানে তুমি ব্রেক লাইন দেখাবে সেখানে সেখানে তোমাকে এই রেপ্রেজেন্টেশনটাকে ফলো করতে হবে বুঝতে পারলে এইরকমভাবে ব্রেক লাইনের থ্রু দিয়ে আমরা কি করি কোন একটা টুকরো জায়গাকে এইভাবে দেখায় ঠিক আছে কোন একটা টুকরো জায়গাকে আমরা এইভাবে কিন্তু দেখাই ঠিক আছে এবার এইটা হচ্ছে মোটামুটি একটা ধরো স্কেচ আমি যদি তৈরি করি স্কেচ তৈরি হলো আর পাইপটা তো দেখো নিচের দিকে একটু ছাড়া আছে তো ওই যে ফ্র্যাকশনটা ছাড়া আছে তার একটা লেন্থ তো দেওয়া আছে মনে হয় মোটামুটি ধরে রাখো এটা আড়াই মিটারের কাছাকাছি হচ্ছে মানে একশো মতো অফসেট করে দাও ও এন্টার পঞ্চাশ মতো অফসেট করতে পারো এটাকে পঞ্চাশ যদি অফসেট করো এরকম হলো আর একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল ধরো ওই তিরিশ ডিগ্রি বা ষাট ডিগ্রি মতো একটা অ্যাঙ্গেলে এটাকে রোডেট করে দাও একটা লাইনকে আর ও এন্টার ধরো সিলেকশন করলে আর ও এন্টার স্পেসিফাই বেস পয়েন্ট এখানে বেস পয়েন্ট সিলেকশন করলে ধরো সিক্সটি ডিগ্রি করলে ঠিক আছে এদিকে হচ্ছে হোক আমরা জাস্ট এম আই করে দেবো সিলেকশন করো এম আই এন্টার এই পয়েন্টটা সিলেকশন করো উল্টো দিকে করে টেনে দাও দিয়ে বাট এটাকে জাস্ট এখানে এক্সটেন্ড করে দাও ই এক্স ই এক্স এন্টার এই পয়েন্টটা সিলেকশন করো সরি এন্টার এইটা ই এক মিনিট देखा चारोल्टैंड তার মানে এখানে আমাকে স্যান্ডিং করতে হবে মানে এখানে ধর এই সেন্টার মারলাম আর এইখান থেকে দেখ স্যান্ড আছে 
रोटेट कर कंट्रोल कनेक्शन तो एक्चुअली फाका थे तुम एक सैड भिव देखो देखने बुझे फाका थे केबिल ढुके तो एरपर तुम्हें कि करते हैं देखो ये तुम खानिक तुले रेखे एखान तुम्हारा ड्रईंग अवश्य करे ठीक है से ही तुम्हारे ये शेप्ट कार्व 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 का जेटा ड्र करते हैं ठीक है तो एखान कार्व ड्र करो थ्री पॉइंट आर्क नहीं नाओ ठीक है थ्री पॉइंट आर्क नहीं नाओ चाटा कर ना कि ठीक है असुविधा नहीं खान कर लगे मोटामुटीटर तो 
এইটা হচ্ছে মোটামুটি একটা কার্ভে সাইকেল আর এটাই উল্টো দিকে থাকবে এম আই এন্টার করে দাও এদিকে দেখো তৈরি হয়ে গেছে এটাকে আরেকবার এম আই করছি কারণ আমাদের এই সাইডটা চাই বলে ঠিক আছে এটা সিলেকশান করো দিয়ে এম এন্টার করো এটা সিলেকশান করে এখানে বসিয়ে দাও এটা জাস্ট এই হ্যাচ লাইনটা দেখানোর জন্য আর কিছুই না ঠিক আছে এটা হচ্ছে ওই পাইপের কাটিং যেটা দেখায় আর কি সেই রেপ্রেজেন্টেশনটা ঠিক আছে আর এই ভেতরটা কি করতে বলেছে ভেতরটা কংক্রিট করতে বলেছে তাই তো তাহলে ভেতরটা কংক্রিট করো এই চেনটা প্রেস করো ঠিক আছে এখানে দেখো কংক্রিট আছে কংক্রিটটা হচ্ছে তোমার ধরো এখানে দেখো এ আর কংক্রিট বলে কিছুটা লেখা থাকে এই যে এ আর কংক্রিট তুমি সিলেকশন করো দেখো কংক্রিট হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলে এটা গেল কংক্রিট ভেতরটা তুমি কংক্রিট এর করে দিলে অনেক প্রেজেন্টেশনটা হলো ঠিক আছে পাইপটা এখনো কমপ্লিট হয়নি পাইপটা আমরা কমপ্লিট করবো এখানে একটা পাত থাকে এরপর আর পাইপ থাকে না কিন্তু এরপর একটা পাত থাকে আর ইউ সি এন্টার হুম মোটামুটি একটা ডাইমেনশন এখানে আমি ধরে দিয়ে দিচ্ছি আপাতত তো এই ডাইমেনশনটা পাইপের ডাইমেনশনটা তোমার দেওয়া আছে পাইপের ডাইমেনশনটা দেখো দেওয়া আছে এই এটা এই স্ট্রিপের ডাইমেনশনটা দেখো দেওয়া আছে এটা এটা তো আমি তো এই উপরে স্ট্রিপটা তো ড্র করতে চাইছি দেখো ডিটেল এ লেখা আছে ডিটেল এ মানে হচ্ছে এইটা ডিটেলটা দেখো দেওয়া আছে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছ নিচে প্লাগটাকে দেখতে পাচ্ছ এই নিচে পাইপটাকে দেখতে পাচ্ছ এইটা হচ্ছে পাইপটা কিন্তু এটা পাইপ আর এটা হচ্ছে স্ট্রিপটা এই পাইপের সঙ্গে এই স্ট্রিপগুলো দেখো ফ্যাশন ফ্যাশনার দিয়ে লাগানো আছে দেখতে পাচ্ছ পাইপ আর স্ট্রিপের অ্যারেঞ্জমেন্টটা বুঝতে পারছো স্ট্রিপটা উপরে রয়েছে পাইপের উপরে আছে আর ভিতরে যে সার্কেলটা সেটা হচ্ছে পাইপের সার্কেলটা এই পাইপটাই কিন্তু নিচের দিকে নেমেছে পাইপটা কিন্তু একটা পজিশন অব্দি গিয়ে এই যে এইখান থেকে এত অব্দি উঠেছে তো এই অব্দি উঠে এইখানে কিন্তু শেষ হয়ে গেছে পাইপটা পাইপের পর এখানে কিন্তু ফানেল আছে আর এই যে স্ট্রিপটা দেখতে পাচ্ছ এই স্ট্রিপটা কিন্তু ধরে রেখেছে পাইপটাকে এবার এই স্ট্রিপের ডাইমেনশনটা দেখো তুমি এখান থেকে খানিকটা আইডিয়া করতে পারবে এখান থেকে কতটা হচ্ছে মোটামুটি হচ্ছে পঁচাত্তর আর এখানে হচ্ছে কি তোর পঁচাত্তর মানে দেড়শো সেন্টার লাইন থেকে দেড়শো দূরে মানে দুদিকে দেড়শো দেড়শো করে ও এন্টার দেড়শো এন্টার এদিকে দেড়শো এদিকে দেড়শো ঠিক আছে আর নিচ থেকে মোটামুটি অফসেটটা ধরে রাখ পঞ্চাশ মতো হয় মানে ও এন্টার ফিফটি এন্টার এটা এটা পঞ্চাশ অফসেটে এরকম থাকে ঠিক আছে আর পঞ্চাশ নয় এগারো মানে পঁচিশ আছে তাহলে ও এন্টার টোয়েন্টি ফাইভ এন্টার এটা এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ হয়ে গেল আর এর একটা থিকনেস আছে থিকনেসটা কত বলতো থিকনেসটা তো দেখে লাভ নেই লম্বাটা দেখতে হবে তো লম্বাটা এখানে যতদূর দেখে মনে হচ্ছে পঞ্চাশের কাছাকাছি রয়েছে তাহলে এটাকে যদি আমি একটু ধরি বা এরকম যদি করি এটাই যদি করি অসুবিধা কিছু নেই পঁচিশ যদি রাখি তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম আর কি টি আর এন্টার এটা দরকার নেই এটা দরকার নেই এটা দরকার নেই এটাও দরকার নেই এটার কোনো দরকার নেই এটারও দরকার নেই এটার দরকার নেই দরকার নেই এটা নেই এটা নেই এটা নেই এটা নেই ঠিক আছে তো এটা দেখো এটা আমাদের কাছে পাঁচটা হয়ে গেল যে পাঁচটা এখানে দেওয়া আছে ঠিক আছে এটা ধরো আমার কাছে পাঁচ হয়ে গেল এটা ধরো আর পাই পার্টিং এর মধ্যে ফেলে দিচ্ছি পাই পার্টিং এর পাঠ বা এটা এর পাঠ এটা হচ্ছে অন্য জিনিস ঠিক আছে ওটা পাইপ নয় কিন্তু তো এই পাইপ নয় পোর্শনটাকে আমি একটুখানি আলাদা কালার করে দিচ্ছি সেটা প্রথমত জোর করে করছি এটাকে এটাকে জোর করে চেঞ্জ করছি কালারটা কারণ ওটা পাই পার্টিং এর পাঠ নয় এটা ধরো আমি একটা আর ওটা অন্য একটা কালার করে দিচ্ছি ধরো ধরো এই একটা কালার দিয়ে দিচ্ছি একটা অন্য কালার দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে ধরো এই একটা কালার দিয়ে দিচ্ছি আলাদা করার জন্য এম এ এন্টার কালার ম্যাচ করানো সব থেকে সহজ উপায় এম এ এন্টার সিলেকশন করো আর ম্যাচ করো খালি এটা হয়ে গেল তোমার প্লেটটা ঠিক আছে এবার প্লেটের উপরে কি আছে প্লেটের উপরে একটা ফানেল আছে সেই ফানেলটা কেন আছে ফানেলটা দিয়ে তুমি তেল লাল ঠিক আছে তারপর ফানেলের মধ্যে দিয়ে তুমি আরো ইলেকট্রোলাইট কিছু যদি থাকে সেগুলো ঢালতে পারো কোক চারকোল এগুলো মেশানো হয় জল মেশানো হয় জল দেয়া হয় ঠিক আছে যাতে করে ওই স্যালেন্টি চেক করা যায় তারপর ওই তোমার রেজিস্টেন্স কত আছে সেটা মেজার করার জন্য রেজিস্টেন্স কমানোর জন্য 
এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু ওই দিকেও থাকে এম আই এনটা এইখান থেকে এটা নিলাম এন্টার মেজিলাম তো এটা এক সাইডটা হলো এবার এই এক সাইডের সঙ্গে আরো একটা সাইড এই ভিতরের মধ্যে ঢুকে থাকবে অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে সেই অ্যাঙ্গেলটা কিরকম করে ড্র করবো দেখ এই এই যে বারের অ্যাঙ্গেলটা আছে मिरर छोट करते देखल ठीक है मोटामुटी लाइन तो बैकाल कैंगे बसाते तुम्हारा कल छवि ड्र कर एक नम्बर दो नम्बर हम छवि डायमेंशन तुम्हारे इलुमिनेशन डिजाइन कर रूम लाइटिंग डिजाइन करते दिन ट्रांसफर्मार डिजाइन ट्रांसफर्मार ड्रई करते हैं मोटामुटी एक बेसिक आईडिया नब ठीक है 
দিয়ে সেই ব্লক গুলো কি করে তৈরি করতে এবার এগুলো এগুলো ধরো তুমি ব্লক করে রেখে দিতে পারো এগুলো তুমি ব্লক করে রাখতে পারো ঠিক আছে এবং যে কোনো জায়গায় দরকার পড়বে সেখানে তুমি এটাকে ইউজ করতে পারো ঠিক আছে এটা যেটা বাদ রাখলাম আমি সেটা হচ্ছে লেটারিং এবং ডাইমেনশনিং এই লেটারিং এবং ডাইমেনশনিংটা প্রোগ্রাম আর তোমরা সবার আগে এটাকে নিজেকে ড্র করার চেষ্টা করো যখন তোমাদের ফাঁকা সময় থাকবে এটাকে ড্র করবে করে ডাইমেনশনটা লেটারিংটা করবে আমি ওটা বাদ রাখলাম দেখো যা বললাম যেরকম যেগুলো যেগুলো বললাম যদি কারো কোনো লেটারিং এ বা ড্রাফটিং এ অসুবিধা থাকে বলতে পারো ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্ত থাকলো তোমাদের এই ড্রয়িং এর পোর্শনটা আমি তোমাদের এই ফাইলটাকে তোমাদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি যে ড্রয়িংটা করলাম আমি ঠিক আছে তোমরা লেটারিং এর কাজটা করো ঠিক আছে তোমাদের কাজটা করতা তাহলে লেটারিং এর কাজ লেটারিং এর কাজটা করে সাবমিট ঠিক আছে আমি ড্রয়িং এর ফাইল স্যার আগের দিন যেটা করেছিলাম আপনি দেখেছিলেন বলো স্যার আগের দিন একটা যে ডেভেলপমেন্ট করেছিলাম আপনি চ্যাটিং নিয়ে বলতে স্যার এক মিনিট হ্যাঁ বল আগের দিন স্যার সার্ভিস ডেভেলপমেন্টে আপনি একটা বলেছিলেন পিরামিডের কর্তাটা করেছিলাম হয়েছে নাকি একটু বলুন হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন 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 ঠিক আছে আমি অবশ্যই ঠিক আছে আমি ফাইলটা তোমাদের পাঠিয়ে দেব এখানেই ক্লাসটা এন্ড করছি আমি তোমাদের ফাইলটা পাঠিয়ে দেব ঠিক আছে আর এই রেকর্ডিং গুলো আগের ক্লাসের রেকর্ডিংটা দেয়া হয়েছে রেকর্ডিংটা রয়েছে সরি রেকর্ডিং আপলোড হয়ে গেছে ঠিক আছে আমাকে একটুখানি WhatsApp গ্রুপটা একটু মেসেজ করে রাখ आरामसे करते हम दाड़ा